Empecé haciendo hamburguesas y bocadillos y empezó a gustar eso y poco a poco pues, me dieron la oportunidad de poder estudiar en una escuela de este prestigio, de este nivel, que fue un poco lo que más me ayudó en ese sentido, ¿no? a ver otro tipo de cocina y, y sobre todo a poder tener la base para hacer las cosas que, que hoy en día puedo hacer. ¿no? El día a día de hostelería, o sea, levantarse relativamente tarde, ¿no? nos levantamos a lo mejor nueve y media de la mañana y ya bueno, ir al restaurante, ver un poco producto de ese día, el tema del pescado, el tema de la carne para tener en el menú de degustación, que tenemos un menú de degustación así según, un poco según oferta, según lo que haya ese día y ya empezar a pensar platos para ese día y así es un poco el comienzo del día a día. ¿no? Y estamos centrados en el restaurante, en el Dona Branca, un poco el trabajo hacer, tenemos ahora el cambio de carta ya que empezamos en nada y un poco pues seguir con esas propuestas de, de producto gallego y, y poco a poco hacerlo bien en el restaurante a ver si conseguimos pues ir haciendo las cosas bien y, y conseguir cosas. ¿no? En tema de consejos daría dos, ¿no? uno quizás a los que están empezando ¿no? que es que, que aprovechen al máximo eh, la calidad eh, humana del profesorado sobre todo, que hay muy buenos profesores, de hecho la mayoría de los profesores que hay aquí me dieron clase a mí y, y puedo decir que, que son unos profesores muy, muy, muy buenos y que intenten aprovechar eso a lo máximo, que, que da para todo, da para ir de fiesta, para aprender y para todo, que lo aprovechen a lo máximo. Y a los que están acabando, pues que luchen por, por, por lo que piensan y lo que, y lo que les gusta. Y a lo mejor pues siempre hay una, una etapa al principio un poco más dura, un poco más de sacrificio, pero que llegará un momento que sí que vendrá un poco el fruto de todo el sacrificio y, y bueno, que piensen que eso llegará, que normalmente el que trabaja siempre suele suele llegar a ese, a ese premio. ¿no?